வணக்கம் இன்று நவம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் தருமபுரி மாவட்ட செய்திகள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பொது விநியோக திட்ட குறைக்கேற்பு முகாம் நாளை நடைபெறவுள்ளது என ஆட்சியர் மலர்விழி தெரிவித்தார் இது பற்றி அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் நுகர்பொருள் வணிப கழகத்தினரால் நடத்தப்படும் பொது விநியோக திட்ட நியாய விலை கடைகளில் நுகர்வோருக்கு முறையாக பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தவும் பிற குறைகள் தொடர்பாக வட்ட அளவிலான குறைகேற்பு முகாம் நாளை காலை பத்து மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது இதில் வட்ட வளங்கள் அலுவலர்கள் கூட்டுறவு சர்பதிவாளர்கள் வருவாய் ஆய்வாளர்கள் தனி வருவாய் ஆய்வாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலை கடை விற்பனையாளர் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர் முகாம் நடைபெறும் கிராமத்தில் உள்ள நியாய விலை கடையில் பொருட்கள் பெறுவோர் அவர்களுடைய குறைகளை மனுக்களாக அளித்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் இந்த முகாம்கள் தருமபுரி அருகே உள்ள ஜாலியல்லி பொன்னகரம் சின்னம்பள்ளி பாலக்கோடு வட்டம் புலிகரை அரூர் வட்டம் அக்ரஹாரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம் கோழிமேக்கனூர் நல்லம்பள்ளி வட்டம் மிட்டாத்தினலி மற்றும் காரிமங்கலம் வட்டம் எலுமிச்சனலி ஆகிய நியாய விலை கடைகளில் நடைபெறவுள்ளது எனவே பொதுமக்கள் இந்த முகாம்களில் கலந்து கொண்டு தங்களது குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தார் மொரப்பூரில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையின் போது பெண் இறந்ததால் ஆத்திரமடைந்த அவருடைய உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரூர் அருகே மூதாட்டி கொலை வழக்கில் பேத்தியை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் இதில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மானிய விலையில் வீட்டு தோட்ட காய்கறி விதைகளை பெறலாம் என தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தர்மபுரியில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற ஆரோக்கிய பாரத விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி நேற்று கிருஷ்ணகிரிக்கு புறப்பட்டது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் சார்பில் விழாக்கால கட்டண தள்ளுபடி சலுகை வழங்கும் தனலட்சுமி திட்டம் வரும் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் தருமபுரி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் ஒன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததுடன் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு மிக பெரும் பயன் கிடைத்திருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் கொலிடம் ஆற்றில் மணல் குவாரி அமைத்தால் குடும்பத்துடன் கடலில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்வோம் என்று கிராம மக்கள் ஆய்வுக்குழுவினரிடம் கண்ணீர் மழுக தெரிவித்துள்ளனர் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை கடந்த இருபத்தி மூன்று நாட்களாக சரிந்து வருகிறது இதன் காரணமாக இன்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் எட்டு காசுகளும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் எண்பத்தி ஒன்பது காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் ஏழாவது நாளாக மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பெண் அதிகாரி ஒருவர் லோக்சபா செக்ரட்டரி ஜெனரலாக பொறுப்பேற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஸ்னேகலதா ஸ்ரீவத்சவா அவரின் பதவிக்காலத்தை மேலும் ஓராண்டு நீட்டித்து லோக்சபா சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார் கோவை ஆனைக்கட்டி பகுதியில் அட்டகாசம் செய்து வரும் காட்டு யானைகளை விரட்ட கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன வரும் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றால் ஹைதராபாத்தின் பெயர் பாக்யா நகர் என்று மாற்றப்படும் என்று கோஷிமஹால் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ ராஜசிங் கூறியுள்ளார் டெல்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுவை கட்டுப்படுத்த கனரக வாகனங்களை இயக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிந்துரை செய்திருந்தது அதன்படி கனரக வாகனங்கள் டெல்லியில் நுழைவதற்கு நேற்று இரவு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி மைக் பென்ஸ் அடுத்த வாரத்தில் நான்கு நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது அமெரிக்கா ஆசியன் உச்சி மாநாடு சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் கிழக்காசிய உச்சி மாநாடு ஆகியவற்றில் கலந்து கொள்கிறார் வழக்கமாக இந்த மாநாடுகளில் அமெரிக்க அதிபர் கலந்து கொள்வதுதான் வாடிக்கையாகும் இருந்தபோதிலும் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கோரிக்கையை ஏற்று நிகழாண்டு துணை ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ள உள்ளார் சத்தீஸ்கரில் பேருந்து மீது நக்சல்கள் குண்டு வீசி நடத்திய தாக்குதலில் சிஐஎஸ்எப் வீரர் உட்பட நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் வரும் பனிரெண்டு மற்றும் இருபது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குட்கா ஊழல் வழக்கில் அதிகாரிகள் என் கே பாண்டியன் செந்தில் முருகன் ஆகியோர் மீண்டும் ஜாமீன் கோரி சிபிஐ கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் நேற்று குமரி கடல் பகுதிகளில் நிலவியிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்து தற்பொழுது அதே பகுதியில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அநேக இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கும் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யவும் வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
பெண்கள் பணிபுரியும் வனத்துறை அலுவலகங்களில் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த கோரிய வழக்கில் வனத்துறை இரண்டு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஏமனில் நிகழும் கடும் போரில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நாற்பத்தி ஏழு பேரும் அதிபர் ஆதரவு படையினர் பதினோரு பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவின் உள்நாட்டு பரிவர்த்தனை தலங்களில் மாஸ்டர் கார்டு விசா போன்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு குறைந்துள்ளது என்று ஒன்றிய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த தடையாக இருப்பது எது என்ற கேள்வி எழுப்பிய உயர்நீதிமன்றம் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் பதினேழாம் தேதிக்குள் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் சித்திரை ஆட்ட திருவிழாவின் போது பாதுகாப்பு பணியில் குளறுபடி ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த டிஜிபிக்கு முதல்வர் பினராயி விஜயன் உத்தரவிட்டுள்ளார் வங்கிகளில் கடன் வாங்கிவிட்டு வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி சென்றவர்களின் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துக்களையும் நிறுவன பங்குகளையும் ஏலம் விடுவதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தமிழகத்தில் டெங்கு பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு தீவிரமடைந்து வருகிறது இக்காய்ச்சல்களால் இந்த ஆண்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அரசு தனியார் மருத்துவமனைகளில் நான்காயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு ஆறாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கனஅடியிலிருந்து ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு கனஅடியாக குறைந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசன வசதிக்காக இரண்டாயிரம் கனஅடியும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக எழுநூறு கனஅடியும் தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூத்தி அடியாகவும் நீர் இருப்பு அறுபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு ஏழு டி எம் சி ஆகவும் இருந்து வருகிறது மலேசியாவில் சம்பளம் உணவு தண்ணீர் கிடைக்காமல் மூன்று மாதங்களாக கொத்தடிமையாக வேலை செய்து வந்த நாற்பத்தி எட்டு தமிழர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர்களுள் ஒருவரும் முன்னாள் துணை பிரதமருமான எல் கே அன்வானி நேற்று தனது தொன்னூத்தி மூறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார் இதையொட்டி அவருக்கு பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் நேரிலும் தொலைபேசியிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் உற்பத்தி தொடங்கவுள்ள ஆறு புதிய அனல் மின் திட்டங்களுக்கு நிலக்கரி ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று டெல்லியில் மத்திய மந்திரியிடம் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ப்ரோ கபடியின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் தமாங் டெல்லி அணி முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி மூன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸை சாய்த்து மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட்டின் விலை ஒரு கிராம் தங்கம் மூவாயிரத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன